தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துகள் இன்றைய பதிவில் வாய்ப்புன்னு ஏற்படுவர்களுக்கு எந்தெந்த உணவுகளை உட்கொள்ளலாம் என்பது பற்றியும் அது ஏன் உருவாகிறது என்பது பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வாய்ப்புன் வைட்டமின் சி குறைவால் ஏற்படுகிறது வைட்டமின் சி நிறைந்த ஆரஞ்சு பழம் மற்றும் ஜூஸ் குடிக்கலாம் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் சிறிதளவு உப்பு போட்டு வாய்க்குப்பளிக்கலாம் இது வாய்ப்புன் சீக்கிரம் குணமாக உதவுகிறது மேலும் மீன் மற்றும் இறைச்சியை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இது உடலில் அமிலத்தன்மையை அதிகப்படுத்துவதன் காரணமாக வாய்ப்புண் குணமாவதும் தாமதமாகிவிடுகிறது தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சிறு மஞ்சள் துண்டுகள் சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றுப்புண் மற்றும் வாய்ப்புண்ணானது குணமடையும் புதினா இலைகளை அரைத்து அதன் சாற்றை தடவினால் வலி மற்றும் எரிச்சல் குணமாகும் மேலும் சூட்டை தணிக்க இளநீர் அருந்தலாம் புளிப்பு சுவையுடைய தயிர் மற்றும் மோர் உணவில் அதிகமாக சேர்த்து கொள்ளலாம் துளசி இலைகளை கழுவி பின்னர் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடலாம் மேலும் மணத்தக்காளி இலைகளை பறித்து தேவையான அளவு நெய்யுடன் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் துவையல் செய்து சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் வாய்ப்புண்ணானது குணமாகும் மணத்தக்காளியின் பசுமையான இலைகளை மென்று சாற்றை விழுங்கலாம் அதே போல் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து அல்லது ஆறு இலைகளை பச்சையாக மென்று சாப்பிட்டால் வாய்ப்புண் வேகமாகவே குணமாகும் அதுபோலவே கோவைக்காயை வாரம் இரண்டு நாள் உணவில் சேர்த்தால் வாய்ப்புண்ணானது குணமாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் பச்சையாகவே இந்த கோவைக்காயை மென்று துப்பிவிட வேண்டும் அதன் மூலமாக கூட இந்த வாய்ப்புண்ணானது ஆறிவிடும் ஒரே ஒரு கோவைக்காயை எடுத்து மோருடன் அரைத்து குடித்தாலும் இந்த வாய்ப்புண்ணானது குணமாகும் மேலும் தினமும் மூன்று வேளை இந்த கொய்யா இலைகளை மென்று அதன் சாற்றினை விழுங்கி வந்தால் கூட வாய்ப்புண்ணானது குணமாகும் அதுபோலவே வாழைப்பூ உணவில் அதிகமாக சேர்த்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த வயிற்றுப்புண் மற்றும் வாய்ப்புண்ணானது குணமாகும் அதிகமான காரம் சேர்த்து கொள்வதே முற்றிலுமாக தவிர்த்து கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள